செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் பாஜக என்பது தொண்டர்கள் இணைந்து உருவாக்கிய அமைப்பே அன்றி யாராலும் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அல்ல என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான இரண்டு நாள் பயிற்சி முகாம் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது முகாமில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் மோடி பாஜகவின் இன்றைய நிலைக்கு காரணம் அதன் சித்தாந்தமும் எண்ணங்களும் தான் என்றும் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட குடும்பத்தின் பாரம்பரியமும் கிடையாது என்றும் தெரிவித்தார் கட்சியின் தொண்டர் என்பவர் அவர் எம்பியோ அமைச்சராகவோ ஆனாலும் கூட அவர்கள் கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டர்களாகவே பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தினார் ஈரானில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட தமிழரான ஆதித்யா வாசுதேவனை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் சென்னையைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதான ஆதித்யா வாசுதேவன் என்ற மாலுமே இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இம்பெரோ என்ற கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார் கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சவுதி அரேபியா நோக்கி சென்ற அந்த கப்பலை ஹார்மோஸ் ஜலசந்தையில் ஈரான் கடற்படை சிறைப்பிடித்தது இந்த நிலையில் கப்பலில் சிக்கியுள்ள பதினெட்டு இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு மாலுமிகளில் சென்னையைச் சேர்ந்த ஆதித்யா வாசுதேவனும் ஒருவர் என்று தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் ஆதித்யா வாசுதேவனை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவரது தந்தை தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆதித்யா வாசுதேவனையும் மற்றும் மாலுமிகளையும் விரைவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை கோரியுள்ளார் இதற்கு தனது டுவிட்டர் பதிவில் பதிலளித்துள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஈரான் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் தெஹ்ரானில் நமது தூதரக அதிகாரிகளை மாலுமிகள் சந்தித்துள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் அவர்கள் நலமுடன் இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் தாயகம் அழைத்து வருவதில் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் வருடாந்திர கூட்டத்தில் ஜியோ ஜிகா ஃபைபர் பற்றிய முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பங்குதாரர்கள் பங்கேற்கும் இந்த கூட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் புதிய அறிவிப்புகளை ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் வெளியிடும் அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு நடந்த கூட்டத்தில் வீடுகளுக்கு நேரடியாக இணைய சேவை வழங்கும் ஜியோ ஜிகா ஃபைபர் சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தற்போது முன்னோட்ட அளவிலேயே இருக்கும் இந்த சேவையை மக்களுக்கு முழுமையாக வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பு பனிரெண்டாம் தேதி நடைபெறும் கூட்டத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர் கோவிலில் அன்னதான திட்டத்திற்கு சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி வழங்கினார் வரதராஜர் கோவிலுக்கு சென்றவர் நின்ற கோலத்தில் காட்சி அளிக்கும் அத்திவரதரை தரிசனம் செய்தார் பின்னர் பக்தர்களுக்கான குடிநீர் வசதி கழிப்பறை வசதி திடக்கழிவுகளை அகற்றுதல் போக்குவரத்து வசதி மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டார் மற்றும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதை வந்து ஒரு ஆர்வமாக பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் கொடுக்க வேண்டும் இதுக்கு பக்தர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எல்லாத்துடன் இதை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் காசோலை இப்போ மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஒப்படை வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பொதுவாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வறண்ட நிலையே காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழையின் தீவிரம் குறைந்திருப்பதால் தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழைக்கான வாய்ப்பும் குறைந்திருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமும் பதிவாகலாம் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அரசியலில் இருந்து விலக எண்ணுவதாக கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் எச் டி குமாரசாமி தெரிவித்துள்ளார் தான் எதேச்சையாக அரசியலுக்கு வந்ததாக கூறியுள்ள குமாரசாமி இரண்டு முறை முதலமைச்சராகும் நல்ல வாய்ப்பை கடவுள் தனக்கு வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ளார் கடந்த பதினான்கு மாதங்களில் மாநில முன்னேற்றத்திற்காக தான் நல்ல முறையில் செயல்பட்டதாகவும் தான் திருப்தியாக இருப்பதாகவும் குமாரசாமி கூறியுள்ளார் மேலும் மக்களின் மனதில் தான் இடம்பெற விரும்புவதாக கூறியுள்ள குமாரசாமி இன்றைய அரசியல் நல்லவர்களுக்கானது இல்லை என்றும் சாதி மோகம் கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நெல்லையில் நீட் தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் மன விரக்தியில் இருந்த மாணவி தனியார் பயிற்சி மையத்தில் சேர பணம் இல்லாததால் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் நெல்லை ஊருடையார்புரத்தைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் செல்வராஜ் என்பவரின் மகள் தனலட்சுமி நீட் தேர்வில் தோல்வியடைந்தார் இதனால் மன விரக்தியில் இருந்தவர் அடுத்த ஆண்டு எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் தனியார் பயிற்சி மையத்தில் சேர விரும்பினார் ஆனால் போதிய பண வசதி இல்லாததால் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் மாணவி எழுது வைத்த கடிதத்தில் தனது கனவு நிறைவேறவில்லை என்றும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரியுள்ளார் உதகையில் புகழ்பெற்ற பழங்கால கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் அணிவகுப்பு பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது நீலகிரி மாவட்டம் 
பழங்கால கார்கள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் கண்காட்சி நடைபெற்றது பழங்கால கார்களை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கும் வகையில் நடைபெற்ற இக்கண்காட்சியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எண்பது கார்கள் நாற்பது இருசக்கர வாகனங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன இதையடுத்து தமிழக அரசு விருந்தினர் மாளிகையிலிருந்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஏடிசி மைதானத்திற்கு ஊர்வலமாக கார்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டன திருவனந்தபுரத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் கார் மோதியதில் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மலையாள நாளிதழ் ஒன்றின் திருவனந்தபுரம் செய்தியாளராக பணியாற்றியவர் கே எம் பஷீர் மலப்புரத்தைச் சேர்ந்த இவர் இன்று அதிகாலை இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது எதிரே வந்த கார் மோதியதில் உயிரிழந்தார் விபத்தை ஏற்படுத்திய காரில் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஸ்ரீராம் வெங்கட்ரமன் போதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த விபத்தில் அவரும் காயமடைந்தார் அவருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து மலப்புரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஆந்திராவில் பிரிட்டானிய பிஸ்கட்ஸ் நிறுவன கிடங்கில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தயாரிப்பு பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் கொளத்தபாடு கிராமத்தில் பிரிட்டானியா நிறுவனம் உள்ளது கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள ஆலைகளில் தயாரிக்கப்படும் பிஸ்கட்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை இங்கு இருப்பு வைத்து ஆந்திரா முழுவதும் விநியோகம் செய்து வருகின்றனர் அதிகாலை அந்த கிடங்கில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது பிளாஸ்டிக் கவர்களால் பேக்கிங் செய்யப்பட்ட பிஸ்கட் பண்டல்களுக்கு பரவிய தீ மளமளவென பரவி கிடங்கு முழுவதும் பற்றியது சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற இந்து வலதுசாரி ஆதரவாளர் ஒருவர் இஸ்லாமிய நெறியாளரை பார்க்கக்கூடாது என்பதற்காக விவாதம் முடியும் வரை கைகளை வைத்து கண்களை மறைத்து விடியோ இணையத்தில் கடும் விமர்சனத்திற்குள்ளாகியுள்ளது இங்கிலாந்தில் அணை ஒன்று உடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அணைக்கு அருகில் உள்ள நகரத்தில் இருந்த மக்களை வெளியேற்ற அதிகாரிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் இங்கிலாந்தின் வடக்கு பகுதியான டெர்பிரேஷர் நகரில் உள்ள தோட்ப்ரூக் அணை சேதமடைந்து இடியும் நிலையில் உள்ளது அணையில் தண்ணீர் நிறைய இருக்கும் நிலையில் அணையின் சுவர்களை பலப்படுத்த முயற்சியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் ஆனால் அணை உடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் டெர்பிரைஷ் நகரில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான மக்களை வெளியேற்ற அந்நகர நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மீட்புப் படையினர் வரவழைக்கப்பட்டனர் ரஷ்யாவில் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் உள்ள பழைய தொழிற்சாலை ஒன்றில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தால் பதற்றமான சூழல் நிலவியது தலைநகர் மாஸ்கோவில் உள்ள இந்த தொழிற்சாலையில் திடீரென தீ பற்றியுள்ளது தீயணைப்பு வாகனம் உள்ளே செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதால் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் தண்ணீர் ஊற்றி மற்ற பகுதிகளுக்கு தீ பரவாமல் தடுக்கப்பட்டது யாருக்கும் எந்த சேதமும் ஏற்படாத போதும் விபத்திற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது